el pueblo está contigo. A través de un comunicado de la Cancillería de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro expresó su preocupación por la crisis gubernamental en Perú, que dejó como resultado la destitución del presidente Pedro Castillo. Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular. También lo hizo desde sus redes sociales el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apuntando que la actual presidenta Dina Boluarte y todas las fuerzas políticas peruanas deben trabajar unidas para reconciliar al país y buscar la paz. Lo que Perú y América del Sur necesitan en este momento es diálogo, tolerancia y convivencia democrática para resolver los problemas reales que todos enfrentamos. Argentina y México hicieron un llamado para que se respete el marco institucional. México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano. Hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas. Para el analista en política internacional Jairo Libreros, los eventos en Perú traerían consecuencias para la región. El único responsable de la crisis política que vive Perú es el presidente hoy día realmente expresidente Pedro Castillo. De un lado se mostró como un matatario incapaz de administrar las políticas públicas y crear un clima de convivencia democrática entre los diferentes actores políticos. En segundo lugar, la repercusión económica en América Latina es muy delicada. Muy seguramente se va a retrasar el ingreso formal de Costa Rica y de Ecuador a la Alianza del Pacífico, el bloque económico que mayores pretensiones tenía en términos comerciales como actor representante de América Latina frente a la cuenca asiática. Y en segundo lugar, es una prueba ácida para la marea rosa, para esos 11 mandatarios, hoy día 10 mandatarios de izquierda que están en el poder, que pretendían quedarse durante muchos años como una alternativa de poder democrática, de cambio político y de manera particular como el eje de la transformación democrática en América Latina. La Unión Europea rechazó cualquier intento que vaya en contra del Estado de Derecho y la Constitución. Señaló que la crisis política peruana se está encauzando de manera pacífica dentro del marco constitucional. 